由于中途原因造成了航班延误，我们深感抱歉。我们已经接到调度中心指示，飞机很快将要起飞，请您尽快放置好行李就座。我仅代表全体机组人员对您的理解与支持表示感谢。Dear passengers, may I have your attention, please? We are extremely sorry to announce that due to the weather, our flight has been delayed. According to the instructions from the dispatching center, our plane will be taking off soon. Please make sure you are prepared. 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 你是刚从国外回来？您怎么知道？我看你租了 WiFi， 应该是还没换国内的手机卡吧？您这个观察力挺不错的呀，做什么的？我是做人力资源的。猎头？算是吧。厉害厉害！哎，幸会。你好，我是做 IT 的，在国外待了小十年了。每时每刻这样的片段都在离我们或近或远的地方上演。如果不是接下来的故事提醒你，你可能永远也不会意识到。某一位和我们擦身而过的人，看似普通，甚至毫不起眼，却有可能背负着不可告人的秘密。繁华喧闹，充满活力，生生不息，这就是我们生活的时代。这个奔腾向前的时代，像一艘大船，载着我们在深不见底的海上航行。一切宁静平和，常常只是一种表象。航船所向。也许前流深涌，悲寂四方，只是很多人沉迷安乐，习惯遗忘。这个世界，这个时代，几乎每时每刻都在延续着没有硝烟的战争。有人决绝的汗手正义，也有人跌入罪恶的深渊。一时的宁静，并不意味着危机远离。当你正安享这一切风平浪静的时候，很有可能。你就站在暴风的中央。队长，现在时间是五点十七分，二十一秒，二十二秒，二十三秒。安哥。四个小座椅全部就位，航班大概十分钟之后降落。我们现在抓紧时间来进行最后一次行动简报。我们这一次的目标是一个国际商业间谍，绰号 Blaster， 真实姓名不详。由于情报有限，我们并不知道他来双清的目的。不管怎么说，这一次任务是省厅直接下达的，大家都不要掉以轻心。明白。记住这一次的行动原则。这一次，跟踪、监视，所以无论如何不要暴露自己的行踪。送进来了，各就各位，随时待命。是。安哥，目标出现。各小组注意，按计划行动。A 组收到。B 组收到。C 组收到。D 组收到
科长，画面是否清楚？清楚，注意保持车距。明白。呀，怎么了？我行李忘拿了，嗯，麻烦你一下，咱们回去一趟吧。好的。科长，目标车辆即将驶出主路，是否继续跟踪？请指示。先撤出，我用天眼系统继续进行跟踪。明白。A 组目标改变行进方向，准备按计划行动。明白。小名啊！哎呀，你就算是六十了，你不也还是我儿子吗？哟，儿子回来了！哎呦，哎，你洗手了没有啊？洗了。哎呀，你怎么不打个招呼啊？这不是想给你一个惊喜吗？真是惊喜！来来来来来，坐下坐下。哎呀，工作还顺利吧？挺顺利的。哦，哎，儿子，你怎么又一个人回来了？妈，我这刚回来，您就问东问西的，您让我喘口气好不好？哟，哎，那你这回能住多久啊？啊？呃，这个不太好说，还没一定呢。嗯。哦。哦，对了，这是对。你又买东西了吧？跟你说多少次，别买，花那冤枉钱。没买什么贵的，都是一些护肤品。给，哎，呦，这个呀，哟，啊，这个是抗皱面膜，你睡觉的时候一定要敷上啊！哎呦，好嘞，谢谢儿子。你看，这个剃须刀特别好，哎，你那都用了太多年了，也该换了。我那还用的好好的呢，就不知道钱省。哎，行行行行，拿着吧，拿着吧，就这样吧。哎哎，儿子，来来来来，来坐下坐。你吃饭没有啊？在飞机上垫了点。哎呦，飞机上那叫什么呀？家里还有饭，我给你热点。哎哎，谢谢谢谢。什么呀？儿子刚回来你就给吃剩饭呀？哪有你这样的？真是的你！哎，儿子，妈带你到市场，咱们去买海鲜。你想吃什么？妈给你做。好嘞。爸，妈，这样。我先去回个工作邮件，很快，很快啊！哦，行行行，去去去，哎，那你动作快点，妈等你啊！知道，小不着急，都回家了。哎，我说你真是个抠门，而且刚回你这样心疼儿子，给剩饭吃。
不要更换黑色雪佛兰轿车，车牌号二 A 九二一零。您说你买这么多菜，咱们吃得完吗？吃得完、啊。<笑>怎么啦？妈。啊？这操场是新修的吧？啊，去年修的。你说你多久都没回来了？哎，也不知道现在小学生还补不补课。我记得我那年特别惨。我哪知道啊，我又没有上小学的孙子。要不然，我给您带一个回来，私生的要不要？哎呀，真没这格的。看来我这辈子想抱孙子是没指望。妈，啊，咱们家现在还有酒吗？有啊，红酒也有。哦，红酒没有了。这样吧，嗯，我呢去买两瓶，你陪我喝点，好不好？哦，行，那你给我吧，给我吧。妈，您拎得动吗？拎得动，我身体好着呢。行，那那个什么，你快点回来啊！我赶紧回家做饭啊。我一会儿就回来啊。哎，好嘞。嗯，哎，慢点啊，妈啊。哎，好了、嗯、啊。一会儿见。哎。马上！真的是你啊，贾石！哎呦喂！哎呀，哎呀，放放放放放放下来，干嘛呢你？什么时候回来的？我刚回来。你这是进电影台了？哥们儿，现在是双晴台王牌摄影师。呦呦呦，厉害厉害！哎，你呢？大学毕业了就没有音讯了，还在北京啊？哎呀，这不没混出个人样来吗？也不好意思和老同学们说。什么行业啊？还是内行，猎头，人脉广啊！这都叫没混出来？我看你啊，就是瞧不上我们这些回老家的同学。哎哎，怎么聊天呢？损我是不是？哎，哎，你是不是还不知道呢？知道什么？咱高中班主任走了。什么时候的事儿？肺癌，明天就下葬了。明天下午三点，考研公墓，能通知的同学我都通知了，送老王最后一程。知道了，我一定到。得嘞，明天见，走了。嚣张，安克，收到警徽化。收到，请讲。目标突然降速，把我放到前面了
，现在变成他跟着我了，很明显是在试探。我看到了，请确定你的组员是否已经到达预定地点。确定，我会在下个匝道退出，他会接替我继续跟踪。收到，立刻执行。明白。我已抵达预定地点，收到。我已做好接手准备。目标已通过匝道，继续前行。明白，我正在进入。A 组，注意保持车距。收到。老六，你现在在什么位置？我在安远桥路口待命。立刻进入主路，保持最低车速。目标车辆大概会在三分钟之内出现。你接替 A 组继续进行跟踪。收到，立即执行。宋局，目标真的只是个商业间谍吗？情报是这么说的。应付这样的人，我需要更多信息。你什么意思？啊？你觉得是我对你隐瞒的情报？到目前为止做的不错，继续吧。科长，目标车辆进入百威年商场地下车库，立刻给我调出百威年地下车库的所有监控画面。明白。C 组原地待命，其他小组全部赶往百威年商场。科长，找到了。各小组已到达指定位置，收到。目标车辆现在进入地下三层 F 二区，三二零九车位。B 组进入车库继续跟进 ，A 组、C 组进入商场 ，D 组商场外待命。明白。商场地下有地铁站，我请求到陆站口待命。A 组前往地铁口待命，其他小组任务不变。等一下，谢谢。小事。你去几层啊？五层。啊。看电影去啊？啊。啊。我在 W 一电梯，目标在一层下了。
。老六、小李，你们赶快撤出来。杜猛，目标可能往你那边去了。地铁人员复杂，你做好准备。Next station is Shuangxin Broadcast Corporation. Please get ready for your arrival. 没事吧？通知技术科，接入天眼系统，寻回目标位置。收队。哎，我让你回去写行动报告，还愣着干什么呀？这次的行动失败，责任都在于我。但是我认为在行动中有几点疑点，我希望您在向省厅汇报的时候可以加进去。你说，首先，省厅已经掌握了目标的航班信息，说明已经知道了对方的伪装身份和姓名。那为什么给我们的情报里并没有提供？既然是伪造了，提供的有什么意义呢？当然有意义。有了这些信息，我们就可以查到租车、酒店，还有银行相关账户这些记录。这个不成立，他就不会变换身份啊。如果省厅已经知道对方有多个伪装身份的话，就说明省厅已经做出了判断，对方目标不好对付。你让我画呢？我没有在绕谁的话，我也没有在说是谁的问题。现在的情况是，目标急于确认周边安全，我怀疑他很有可能在双清实行犯罪行为。那好，等技术科的线索出来再说。我还有一个问题，你先回去写行动报告。从我们收到指令到飞机降落，中间我们准备的时间只有六个小时。如果不是因为飞机延误，我们只有三个小时，可能任务还没开始就已经失败了。还有，我们这次没有足够的时间派人跟着目标上飞机，我们不知道对方是不是已经在飞机上跟自己的同伙接头了。
，还是根本就是调虎离山。说起数据，您比我更清楚，至少有百分之十的接头都是在飞机上完成的。嗯，行，你先回去吧。你好，办理入住吗？啊，有预定。好。好的，请稍等先生，可以入住了。啊，谢谢。回来了啊！今天店里关的早，我过来看看你。还没吃饭吧？您最知道了。来卤来了，哎呦，这还真香哎！来，妈给你弄。最近工作是不是压力很大呀？没有啊，一切正常。跟妈也不说实话。哎呀，妈，嗯，我干国安这行干了六年多，我今儿第一次任务失败了。什么原因啊？妈，你又不是不知道，我不能说细节。嗯，好吃，好吃吗？嗯，多吃点。安安，嗯，具体细节嘛就不问你了，你能不能告诉妈，这次行动危不危险？不危险，你放心吧。其实啊，我觉得你调的技术可以挺好的。妈，我考虑过，嗯，但我觉得啊，这事儿真不怪我，要怪就怪呢。我爸这人吧，他基因能力太强大了，他这多动症全遗传给我了。我要调到技术科，我真坐不住。哎，妈，算了，不说了。刚才我来的路上，碰见你们吴校长，嗯，他最近怎么样？他还挺好的，只是我听他说，你们高中的王老师走了。
小的时候您骂我最多，长大之后，我才知道那是关注。王老师，你辛苦了。你是哪天回来的？昨天。嗯。听说你毕业以后一直在北京工作。对，在北京。你呢？就在双清，事业单位。挺好。头三年，我一直在找你，可是谁都不知道你去哪儿了。三年之后，有人告诉我，说在大街上看到了你，说你看起来挺好的，就是瘦了很多。马上。那已经是十年前的事情了。我知道，只要你还活着，别的什么都不重要。我现在就是想知道，当年你为什么不辞而别座上的事儿，我可能要先走了。谢谢你一直担心我，但过去的事情就让它过去吧，我也不想再提了。晴天，你打算跟我到什么时候、啊？你想的可以啊，上车。你这个点子不错，目标已经认定，他摆脱了跟踪，肯定会继续行动。对付这种人，我们总得多想一层。晴天。嗯，哈
，总部派来的精兵强将，我对这个任务可有信心了。<笑>不过话说回来啊，市局十几个人都被甩了，你们俩是怎么盯住目标的？其实特简单啊、嗯，这帮人的手段越来越高明，但咱们的技术也没原地踏步，嗯、用的是放射性同位素，跟踪装置，不怕被发现？因为这个是液态的，其实也就只有指甲盖这么小一片。我找机会放在了目标身上。哎，对不起啊。子轩带着定位设备，能够在范围三百米之内直接锁定目标。但是这个技术就有一个缺点，放射性跟踪源衰减得很快。等到目标进入酒店之后，差不多都已经消失了。嗯、这个目标不简单啊，它一路上刻意的在避开监控，而且时不时的更换步态特征，这明显是在躲避天眼系统。嗯。不管怎么样，这个回合，你们赢得漂亮，啊，要再接再厉啊！今天，呃，那个 D S 材料，真的有那么深吗？啊，你了解多少啊？简单的说，应该和精确制导技术有关系。这个技术不是已经很成熟了吗？现在的精确制导技术是指哪打哪。这完全是两个概念。民用领域先不说，单说军事领域吧，你想象一下。百公里范围内的制造误差，降至厘米，甚至毫米范围内，会发生什么？你想象一下，现在有一架远程无人机，在两万米的高空掠过，它的制导系统直接锁定了你，并且向你发射了一枚特殊导弹。这枚导弹非常的小，它不需要搭载任何的爆炸物，也不需要太多的助推燃料，它只需要通过地心引力来获得冲击动力。这个时候，你不可能知道自己已经被定位，也不可能知道弹头的落点，就会直接定在你的右边。<笑>有那么深吗？放心吧，你呢根本就不值这钱，这事落不到岛上啊！嘿<笑>，他说的有点夸张，但原理不假。<笑>这种材料对制导技术的提升及应用，几乎不存在想象的边界。好了，我们跟进一下最新的情况吧，先从。有可能合作的同事开始，双溪市公安局，对，都是侦查科的骨干。安静。